ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് ടെക്കിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സപ്ലൈ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെമസ്റ്റർ ത്രീയിൽ ഓട്ടോബയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബയോമെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 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 ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ആ ഒരു രീതി പറഞ്ഞു തരാം ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ആറേഴ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റെഗുലർ ക്ലാ റെഗുലർ ക്ലാസ് എസ്ത്രീകാർക്കുള്ള റെഗുലർ ക്ലാസ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം എഴുതി ചെയ്യാൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എഴുതിയാൽ എന്തിൻ്റെ ഇതായി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ എന്തിൻ്റെ ആൻസറായി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ പറയാം ഇൻ എ ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്നും കൂടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ത് എന്നുള്ളതായി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമീറ്ററാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് കൂടെ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസീക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഓംസ്ല റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടായി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾട്ടേജ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾട്ടേജ് ആണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ളത് പറയണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കേസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറ
ഉള്ള യൂണിറ്റിനെ പറ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി അല്ല ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ വി ആണ് അത് അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ടേര സ്മരണാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡി യൂണിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് വി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വി വോൾട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് അളക്കാനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ത് എന്നുള്ളതിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഫ്ലോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റൊക്കെ ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ടും കൂടെ എഴുതാം ദാസ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓഫർ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസിന് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻറ്ററിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം എന്നാണ് എഴുതിയത് നമ്മൾ പക്ഷേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് ജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതണം മനസ്സിലായ ഇത് ഓം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്തായി റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതിയപ്പോഴേക്ക് എന്തായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം ആയിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതി പക്ഷേ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഓം എന്ന് എഴുതും അപ്പം ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് എഴുതാം റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇതായി യൂണിറ്റ് ആയി ഇക്വേഷൻ ആയി ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇതിന് എഴുതേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇത്ര കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പി സി ഇക്കൾ ടു വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും 
പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല വാട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വാട്ട് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എഴുതാണ് അല്ലെ കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടു മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓംസ് ലായാണ് ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എല്ലാ തവണയും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഓംസ് ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓംസ് ലാ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് അല്ലെ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ ഗീവൺ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തോട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ടു എൻസ് എന്നാണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓംസില വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓംസില ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവേണ്ട ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണം അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ത്രികോണം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി മോഡൽ എഴുതി ഐയും ആറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഐ ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഐ എന്ത് ചെയ്യാം മറച്ചു വയ്ക്കുക ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ആറാണ് വേണ്ടത് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓംസിലാര പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഓംസില എന്ത് എന്ന് പല തവണയും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓംസില എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഓംസില വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓംസില റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത് ഓംസില റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ എ ടോൾ ഓം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയാൽ അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക നോക്കാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടോൾ ഓം എന്ന് എഴുതി അടുത്ത വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗീവൺ ആയതുകൊണ്ട് അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് വി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് അഡ് ബൈ എത്രയാണ് നമ്മളെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോൾ വൺ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംബിയർ ഇതൊരു ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് വി വി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ആറാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്ക് മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ എന്താണ് എനർജി എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമുക്ക്
t is equal to ethra and then 5 minute and then the time in the unit and the varanjal and then second and up and the 5 into 60 chamber and then 300 second item up and the p and the mother under the chit under 100 into t and the varanjal 300 and then the mother and the ambitum multiply here 100 into 300 chamber and then the item that is thousand joule and the kit. Other amok and the kilo joule like a makini, martana. Engine amokamata and at a bit. Above itrim energy water and the maka kitty. A little joule on the other. Above the lake in martana, what our lake and martana. What our lake in martana at the number sixteen minute into sixteen second is equal to three and amoka another three thousand and six hundred. Upon the thirty thousand. Divided by 3600 either. Upon the divide chamber, you can kind of answer it. Divided by 8.3 kilowatt hour. We have 8.3 watt hour. We have to relate to the equation. This is the related problem. This is the R mark in the section. This is the same आधी दिले इधर रंड मार्क वोल्टेज अंडर बुड़ी की नहीं नहीं रंड मार्क पावर अंडर बुड़ी की नहीं नहीं रंड मार्क एनर्जी अंडर बुड़ी की नहीं इधर बोलते हैं क्वेश्चन नमक सिक्स मार्क इन्द सेक्शन लम्ब का प्रदेश क्या होना है ना ये वाले क्वेश्चन जो दिस चीज़ लाए इंगले इधर नमोला Electrical and electronics are the same as the electrical and electrical technology. This is the class of basic electrical students. The class of electrical and electronics are the same as the electrical and electronics. If you skip the video, you will be able to skip the video. This is the question of R-Mark. This is almost all the time. This is the question of the equations. This is the question of the equations. This is the question of the question. Orang building ini ada iru nur volt supply jadi tu orang. Ah, orang supply ni anbud 100 volt bulb. Anbud 100 volt bulb. Etra manikur perawati kena tu jujur aje. Nokia muka etra manikur perawati kena itu 48 hour perawati. Apa ada selang gula multiply je. Orang umur etra bulb mana bulb ini kerja sendiri orang makan dia ambat orang. Ini dah ni tu betul. Bulb. Dua macam anda pernah jadi kena itu 100 lamp jadi. Ada tu tu. 2 kV radiator. Apa itu radiator? Anu berani itu. Amak hendak dia amak. Ettar radiator orang dah ada. 10 radiator. Ettar watt ini ana 2 kilowatt ini. Apa indu hendak dia 1000 itu orang. Ettar awal dah naya adam 48 awal um dah naya ana. Ada tu baru orang awal dah dilihat. Ettar 2 motor ana dah dilihat. Nale apa motor anu itu dia. Ettar motor ana dilihat 2 motor. Ettra ampere, awal dah tanda dikit, nanti ampere ane nama k tanda dikit, nanti awal dah ayah ane nama k tanda ni terlalu, alagi ibu naik terlalu, 15 ampere nana tanda terlalu, mak ke baki alam amla ini dikit, nanti power nanti unit te watt ane ini dikit, nanti 100 watt inde bulb, or anda ana 2 kilowatt inde radiator, ibu nama kan dia, biaya nana pernah le 200 ane nama k tanda terlalu, awal dah ampere nana pernah le 50 ane ampere, apa mak ane answer mak ke ettra ini dah mana terlalu, cerita dia 200 indu 50 into 48 is equal to air. If you think about this bulb, how many bulbs are there? 100 bulbs are there. 100 watts are there. This is the number. This is the watt. This is the time. If you think about energy equation, E is equal to P into T. Power into time. If you think about this number, you can add it. If you think about this number, you can add it. The first thing is 5 bulbs are there. 15 into 100 into 148 चेंबर जाएगी तो हम कंधा आंसर रखते हैं ना तो इतना है ना कितना तो अर्थात हम क्या दो लक्षण थे नाल पति नहीं रहो ना उड़ा 48 चेंबर एक ना हम कितना आंसर नो बराबर है ना तो वन बाल लक्ष्य थे आर वो दिन आये रहो ना आवडा कितना आंसर एंड डाब तो हम को मोटर इंडे नो का मोटर इंडे दे रंडे इंडू 200 इंडू 50 इंडू 48 अरे ना हम कितना ना तो वन बाल लक्ष्य थे आर वो दिन आये रहो ना आवडे ना हम को कितना ना तो आधे लाइन कोडे � Plus 
അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപതിനായിരമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും വാട്ടാണ് കിട്ടിയത് അത് നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കിലോ വാട്ട് അവറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാട്ട് അവറിലാണ് കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മളിനി കിലോ വാട്ട് അവറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ കിലോ വാട്ട് അവറിനെ വൺ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പൈസ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കിലോ വാട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കിലോ വാട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിലോ വാട്ട് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്ര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ വാട്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് എത്ര പൈസ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ പൈസയുടെ കേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പൈസയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ അല്ലേ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഇത് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ഇത് ചോദി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഒരു കേസ് മറന്നു പോകരുത് വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര കിലോ വാട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമുക്കുള്ളത് ഇത്രയും കിലോ വാട്ടാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു ത്രീ ഈ ടൺ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു ത്രീ സീക്കൾ ടു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കേസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയുടെ കേസിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കും ബേസിക്കലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരം ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളൊരു കോർ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എണ്ണം എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് എഴുതി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ കിലോ വാട്ട് അവർ കിട്ടി ആ കിലോ വാട്ട് അവറിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ടു മാർക്കിൻ